โอเคสวัสดีครับวันนี้ทั่วโลกนะครับมีรับชมอีเวนต์นี้กันนะครับว่าเป็นอีเวนต์ที่สำคัญระดับโลกมากนะครับเป็นการที่อิลิทคิปโชเก้นะครับจะวิ่งทำลายสถิติทำลายกำแพงมนุษย์2ชั่วโมงนะครับมาราทอนโดยการที่เขาจะวิ่งมาราทอนให้ต่ำกว่า2ชั่วโมงให้ได้นะครับซึ่งเวลากับระยะทางเนี่ยเวลาเนี่ยยังไม่มีใครเคยทำลายได้มาก่อนนะครับกำแพง2ชั่วโมงมาราทอนนะครับมาราทอนนะครับเป็นการวิ่งในระยะ42กิโล 42.195 กิโลเมตรนะครับคือระยะมาราทอนก็เศรษฐีโลกตอนนี้อยู่ที่2ชั่วโมงกับอีกไม่กี่วินาทีนะครับสถิติล่าสุดอยู่ที่เดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะครับถิติมาราทอนตอนนี้สถิติมาราทอนอยู่ที่2ชั่วโมง1นาที18วินาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้อิลิชิโชเก้กำลังวิ่งอยู่นะครับอยู่ที่อีกฝั่งของโลกก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับก็อยากจะทำไลฟ์ฟรีแอคไปด้วยนะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนทีมนะครับตอนนี้เป็นทีมที่3นะครับโอ้โหการออกแบบการวิ่งของเขาเนี่ยครับเขาจะมีรถรถยนต์นำขบวนหนึ่งคันนะครับยิงเลเซอร์มาที่มาที่พื้นนะครับให้เป็นแบบแนวการวิ่งนะครับของกำแพงทั้ง5คนด้านหน้านะครับกำแพงทั้ง5คนด้านหน้าเนี่ยจะเรียงกันเป็นตัวเหมือนเป็นตัววีนะครับเพื่อเป็นการถ้าถ้าตามหลักอากาศพลาสติกก็คือว่าจะเป็นพวกการแอโรดินามิกก็คือจะเป็นการกันลมเพื่อไม่ให้ต้านกับตัวนักวิ่งนะครับเพื่อเซฟพลังงานส่วนด้านหลังอีก2คนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการกันลมที่จะตีมาด้านหลังด้วยเช่นกันนะครับหรือจากด้านข้างนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาของผมเองนะครับอาจจะมีถ้าใครมีความรู้ทางวิชาการก็สามารถมาแชร์ได้นะก็ทีมที่เป็นกำแพงเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำความเร็วให้ได้ตามตามที่ต้องการนะครับก็แต่ว่าตัวอิลิคิวชเกเราก็จะไม่เปลี่ยนหรอกเพราะเขาคนที่จะสมัครสถิติเนาะเขาอยู่ตรงกลางก็จะมีคนที่คอยบังคอยสลับตามแผนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้วิ่งมาถึงกิโลที่เท่าไหร่น่าจะประมาณกิโลที่5กิโลที่6แล้วนะครับความเร็วในการวิ่งตอนนี้ประมาณ 20-21 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วิ่งไวมากเลยครับแล้วก็ 
have you given Elliot the best possible chance at the start? Exactly. Mm -hmm. I hope everything will go well. อันนี้เขาสัมภาษณ์แพสเซอร์ที่แพสเซอร์ที่เป็นคนที่ยืนอยู่ในตัววีนะครับเขาก็บอกประมาณว่าแบบเขาได้ทำหน้าที่ของเขาได้เต็มที่นี่นะครับการเดินการวิ่งเป็นรูปตัววีนะครับคอยต้านลงมาโนกขอบคุณที่ติดตามเราไปแล้วกลับขอบคุณทุกท่านบายบายบายมาโนเอลใช่ครับงานนี้จบลงในวันนี้เพราะว่าเขาได้ทำหน้าที่ในตอนแรกตอนนี้วิ่งไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับที่15นาที40วินาทีนะครับเวลายังออนทาร์เก็ตอยู่นะครับเท่าที่ดูเมื่อกี้ออนทาร์เก็ตอยู่9กิโลเมตรผ่านไปแล้วนะครับเวลาออนทาร์เก็ตนะครับลบอีก9วินะครับเพื่อที่จะทำลายสถิติ1ชั่วโมง59นาที50วินาทีนะครับตอนนี้เวลาลบอยู่ที่9วินาทีนะครับในกิโลเมตรที่9นะครับเร็วมาก <laughs> คือถ้าเป็นเราเงี้ยวิ่งวิ่งแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะได้แค่ประมาณกิโลห้าโลเองมั้งเขาวิ่งไปเท่าตัวของเราเลยนะครับเร็วมาก Long tail, สนับสนุนโดย Nike นะครับทุกคนใส่ Nike หมดเลยสีชมพูรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Uh, ตอนวิ่งนะครับลองสังเกตดูดีมันจะมีจังหวะเท้าที่แบบมันจะมีบางจังหวะที่แบบรองเท้าเท้าเท้าก้าวก้าวซิงกันพอดีอ่ะหมายความว่าแบบก้าวในในสเต็ปที่แบบพร้อมพร้อมกันอ่ะมันสวยงามมากเลยครับดูดูอย่างสองสองคนทางทางขวาอ่าเนี่ยเนี่ยสองคนทางซ้ายปึ๊บปึ๊บเก้าตึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บยอดมากเลยครับสุดยอดก่อนหน้าที่เขาจะมาวิ่งทําลายกับแพงสองชั่วโมงเขาก็ฝึกซ้อมอย่างหนักมากนะครับลองไปหาได้ดูตามใน YouTube ครับว่ามันก็เขาเกิดอะไรขึ้นเขาทําอะไรบ้างเขาซ้อมอะไรบ้างนะครับมีข้อมูลมากมายนะครับในสิบกิโลผ่านไปแล้วนะครับสปีดอยู่ที่21กิโลเมตรต่อชั่วโมงอตอนนี้เข้าโค้งแล้วนะครับเลเซอร์ก็จะเลี้ยวเลี้ยวไปตามถนนนะครับโอเคเลยกลับมาเป็นเส้นตรงแล้วนะครับก็ยังคงต้องคุมสปีดให้ได้อยู่ตามที่ต้องการนะครับความเร็วยังไม่ตกนะครับเมื่อกี้ถ้าจากดูจากมุมกล้องเนี่ยอิลิตคิโชเก้จะไม่ได้อยู่หลังเพเซอร์พอดีนะอิลิตอิลิตจะจะคิโชเก้จะเหลื่อมมานิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ
it's it's a beautiful opportunity to um, to help someone that we know can transcend our sport. One of the things about it is, I think, you know, we touch on this. สักครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับผ่านไป10กิโลเมตรกกว่านะครับโดยประมาณเมื่อกี้อ่านข้อมูลคร่าวๆมาปรากฏว่าทีมที่จะเป็นเพเซอร์มาเปลี่ยนมีทั้งหมด41คนนะครับจะคอยมาสลับสับเปลี่ยนกันเรื่อยๆตอนนี้คนที่ชมกันพร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube นะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ตอนนี้อยู่ที่ 360,000 กว่าคนนะครับทั่วโลกนะครับคนดูเยอะมากสิบเอ็ดกิโลผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ระยะทางผ่านไปหนึ่งในสี่นะครับของระยะทางทั้งหมดโอเคกิโลเมตรที่สิบเอ็ดเวลาเกินทาเก็ตไปนิดนึงนะครับสองวิแต่ละกิโลจะใช้เวลาประมาณสองนาทีห้าสิบวินะครับแต่โดยรวมก็ยังออทาร์เก็ตอยู่นะครับโดยรวมจะใช้เวลาลบไปเก้าสิบนะครับเก้าวินาทีโอ้ยเ
ป๊บแป๊บเดียว2ชั่วโมงผ่านไอ้2 12กิโลเมตรผ่านไปนะครับยังเป็นไปตามแผนอยู่ทุกคนยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับทั้งคนที่เป็นเพเซอร์แล้วก็นักวิ่งนะครับโดนเพื่อนบอกเพื่อนวิ่งเร็วเกินนำเส้นเพื่อนคือเราต้องคุมทุกอย่างให้ได้อยู่ในตัวแปรที่เราควบคุมได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกคำนวณมาแล้วว่าถ้าเราจะทำลำทำลายกำแพงนี้ได้เราต้องมีอะไรบ้างเราต้องป้องกันอะไรบ้างเขาคำนวณมาแล้วเขาลองมาเขาน่าจะทำการซิมูเลตมาขั้นหนึ่งว่าทำเป็นอย่างนี้มันน่าจะทำได้นะครับการทำลายกำแพงหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีเนี่ยนะครับโอเคเขาเอ่อเล่าถึงเหตุผลว่าทำไมเอ่อทำไมการวิ่งนี้จึงจะไม่ถูกบันทึกไว้ในเบอร์เลคคอร์นะครับเพราะว่าการวิ่งนี้มันมีการมีเพเซอร์เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเรื่อยๆครับซึ่งในการวิ่งมาราธอนจริงๆไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็เรื่องการส่งน้ำด้วยเช่นกันนะครับการส่งน้ำเนี่ยเราสามารถไม่สามารถทำแบบนี้ได้ในการวิ่งมาราธอนในเมเจอร์มาราธอนในมาราธอนที่ไหนก็ตามคือให้มีคนขับขับรถจักรยานขับตามเพื่อที่จะส่งน้ำให้นะครับอันนี้คือเป็นข้อห้ามในการวิ่งมาราธอนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งครั้งนี้จะไม่ถูกเลคคอร์ดในเป็นเวอร์เลคคอร์ดนะครับแต่มันจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถวิ่งได้มาราธอนได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงได้จริงๆนะครับโอเคตอนนี้เพเซอร์กำลังเปลี่ยนตัวแล้วนะครับการเปลี่ยนตัวเป็นไปนอย่างสมูทมากนะครับเปลี่ยนจาก2คน4คนด้านข้างออกก่อนนะครับแล้วอีก2คนเข้ามาโอเคแล้วเพเซอร์คนกลางมาแทนที่แล้วนะครับโอเคสวยงามจากนั้นเพเซอร์2คนหลังนะครับเปลี่ยนตัวมีคนญี่ปุ่นเป็นเพเซอร์ด้วยนะครับจากออสเตรเลียจากเวลก็มีคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นมารยามามารยามามูรายามาจากญี่ปุ่นสวีเดนทำไมพี่ใส่สร้อยมาวิ่งนะครับมีตีคอนั่นแหละเอ่อคือเขาเขาเล่า
ต่และคนทําหน้าที่ของตัวเองนะครับปิ้งให้ได้ตามระยะที่เลเซอร์ตั้งไว้ก็ส่วนส่วนตัวรถก็น่าจะทําให้น่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่ควบคุมความเร็วได้เนาะทําให้ความเร็วคงที่เวลาขับไปผ่านไป14กิโลเมตรแล้วนะครับด้วยเวลา40นาที10วินาทีนะครับเวลายังเป็นสีเขียวอยู่แสดงว่ายังออนทาร์เก็ตอยู่นะครับโอเคกิโลที่เมตรที่14ยังทำเวลาได้2นาที50วินาทีนะครับจะมีเหวี่ยงบวกลบบ้างอยู่ประมาณ2วินาทีนะครับ52บ้าง48บ้างครับลบสิบเป็นงานยาวนานแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่จะพลาดในโลกนี้ปกติถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้คุณจะรับความเชื่อถือได้ดีนะครับเราจะเห็นภาพการ์ตูนที่เกิดขึ้นในวันนี้ในถนนที่มีชื่อเสียงของวิเอียนและพาร์คที่ซึ่งรวมถึงความประหลาดของเมืองแห่งดานิวบ์และเราอยู่14กิโลเมตรในการแข่งนี้ไม่ใช่การแข่งสูงแต่เป็นการแข่งเป็นการแข่งที่จะรับความเชื่อถือสูงสุดในวันนี้ในถนนที่มีชื่อเสียงของวิเอียนและพาร์คที่ซึ่งรวมถึงความประหลาดของเมืองแห่งดานิวบ์และเราอยู่14กิโลเมตรในการแข่งนี้ไม่ใช่การแข่งสูงแต่เป็นการแข่งที่จะรับความเชื่อถือ Simply the best marathon runner the world has ever seen. He's the Olympic champion. He's already the world record holder, and he is surrounded by his band of brothers, the pacemakers. We've got 41 in total, 35 who will be active in different teams here today. Six in reserve if we need them. And Ed, with your writing head on, you've described this as something of a a Swan Lake affair. Yeah, Swan Lake meets Chariots of Fire, perhaps. <laughs> it's uh, it's it's partly because of the choreography, but partly because of the colours. You know, Elliot's in white, and these other guys are in black. Um, I just think it, you know, aesthetically, it looks very interesting. And you know, what I love is, you know, the lasers are pouring out this this place on the road where the where the guys have to find their marks. You know, imagine having to do all this running at 13 miles an hour. You know, we're we're talking about. You know, a pace that would be crazy for most people, even very fit club athletes, to to consider. And you're having to absolutely hit your spots, 12 centimeters to the left or the right. You know, you're you're not doing your job. Absolutely right. And as uh, Shalane mentioned, there is uh, there are parallel. You can see them now on the tarmac. Those parallel lines in orange, which. Um, They have to keep the vin, of course, down the Hauptallee. That's very straightforward. But it's actually wow. when they go around the two roundabouts at the either end of this course, so that becomes crucial. Yeah, those lines are made for Elliot so that he does not cross over, so that he stays um, in the valid zone for running. If he were to cross over one of the lines, that would create an invalid race because he would be running a, a shorter tangent line than the actual distance of 26.2. They're through 15 kilometers. Yet another little. Landmark has been achieved as they go round the Lusthaus once again. This time they're going anti-clockwise. This is the smaller of the two roundabouts, and you can see, as Shalane has just been saying, that although the pacemakers can go either side of the orange line, Elliot has to stay within it. Yeah, and you notice when they're going around these roundabouts, they're actually losing the green line. And I think that's what Henrik was saying in his interviews that he was a little surprised. I think they lose. The green projected line when they turn. See, it just came back on right there. So I think it was a little bit of a deception. They weren't, I think, prepared <laughs> to lose their line. So they have to just guess and you know what pace that they're running. But clearly, it's it's not deviating too far. If you've spotted any little bits of moisture on the camera, don't worry. It's not raining here in Vienna. It may be a little bit of condensation. 
If you were with us earlier on, you'll have seen that we had some early morning mist which uh, rose really mysteriously and just added to the aura and the sense of excitement here. But uh, conditions continue to be perfect. The only slight question mark here, just worth reiterating, although uh, temperature was almost perfect, the, the level of humidity was perhaps a little bit higher than we were expecting. Yeah, they were not expecting that a couple of days out. And I think, you know, when I, when I came down here yesterday morning at about 7.30 or 8 to run on this track, it was very still. Uh, the temperature was exactly right. Today feels a different proposition. The temperature is good. The temperature is good. Continue to do their job, and they have been expertly put together and assembled by Spencer Barden, who is uh, a very well-known figure in marathon running circles. He's the uh, elite director for the London Marathon. He's been uh, heavily involved in choosing and training and forming these pacemakers, and he's now with Crystal. First things first, Spencer, is it going to plan? So far, all is going to plan. So uh, early, early days yet, still a long way to go, but the, the exchanges have gone very well so far. Uh, Elliot's on, on pace, so uh, so far, so good. I'm interested in the conceptualising of the formations. Can you take us through that process? Yeah, so we've done a lot of work uh, in the build-up to this event in terms of looking at the formations, what was best for Elliot, what would give him the most uh, protection out on the course. So we've come up with a... It's not a conventional formation. Uh, we've done a lot of testing with the athletes at the test event and here in the last couple of days. Um, but we've got a fantastic group of world-class athletes. So they're, 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 they're relishing the opportunity and they're, they're working well in the formation, communicating with each other. Uh, and so far, it's uh, all going very well. And we've seen you communicating with the athletes before and after. What is some of the feedback that you're getting? Just some final instructions, really. Uh, just more to relax. Don't panic. Uh, if, if something relax. does go wrong, don't just panic. You know, work it through. Uh, don't get in a situation where the important thing is not to not to trip or, or, or trip each other or trip Elliot. They're just got to stay relaxed. Um, you know, maybe something will go wrong. Hopefully not. But uh, the guys are experienced and they know what they're doing. And the crucial parts come a bit later. Absolutely, yeah. We go uh, when the athlete starts to get tired and Elliot starts to get tired in the latter stage. That's when we need to really, really focus on uh, on, on you know what we're doing. So certainly the last sort of 10k, you know, 30k onwards. That's when it's going to get going to get tough. But we're we're in a good place. All the best for the rest. Spencer Barton there, feeling and sounding very confident indeed. But there's an awful long way to go, and of course, the deeper into this race we get, oh, we'll the time to get more than a minute. Absolutely, bang on the money. They ask for 250s, and in the last three kilometer, that's exactly what they've got. <laughs> Beautiful execution of the pace, um, but to be expected. These guys are professionals, and um, they're setting it up for Elliot. You're a world-class uh, marathon runner yourself. You've won the New York Marathon. Can you feel, do you know what it feels like to run, not necessarily 250s, that's a superhuman, but if you were <laughs> running at, say, 3s or 310s or 320s, does your body inherently know what that feels like? Well, you train the body and you train the mind. Elliot has been preparing for this moment, well, his whole career, but specifically the last four months. There are things he's been doing in training to um, increase his threshold and to allow him to be a better athlete. Um, you know, he, he, I guess, at the beginning of the season, four months out, started doing some gym oh, oh, sessions, oh, which he'd never oh, really oh, done. Oh. Um, they spanned about two and a half hours, three times a week. He wasn't doing a lot of mileage yet, so he was getting in the gym to build strength. In fact, they were doing some fun aerobics and step dance um, mixed with lifting and stretching. Um, in fact, the, there's a great video if you go to the Inyo's website uh, where you can see them all step dancing and having a fun time. Um, he also upped his mileage from about 118 to 130K um, to 124 to 120 or 140 miles, I should say. Yeah, so there have been one or two tweaks uh, in the preparation. We should just go back from the streets here of uh, Vienna, Ed, for a moment and, uh, and uh, propel ourselves eight, eight and a half thousand kilometers into Kenya, into the Great Rift Valley. I think all three of us have, have had the privilege of going up there. The conditions clearly very, very different there. Let's just uh, actually, let's park that thought for the moment. Another transition about to come up. We're about to hand over to the next team. And uh, this is team five. This is the next changeover. They'll take them through from 18 to 20 three kilometers and the captain Shalane of this team team five a man you know very well indeed <laughs> yes teammate of mine of the Bowerman track club Matt Centrowitz 
Centrowitz is one of the most decorated middle distance runners of of our generation, and he's current uh, Olympic 1500 meter champion. He's oh, 20, 29 years old, soon to be 30, and um, a team captain. He's a great communicator. Um, he loves to talk for sure. If anyone knows Matt, he's a talker. And there he is, looking yeah. in. Matt is a great athlete to run behind. He is so smooth. And as an athlete, we always like to run, run really nice behind the team runners. Okay. There will be a change. 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 There ตอนนี้50นาที15วินาทีนะครับเร็วมากทีม5นะครับจากอเมริกา2คนเคนยาเอธิโอเปียนะครับแล้วก็เคนยาก็เห็นหลายคนแล้วจะใส่ใส่ใส่คอมันไม่ตีเหรอสิบแปดกิโลเมตรผ่านไปนะครับห้าสิบสองนาทีห้าวินาทีนะเกือบถึงฮาร์ฟมาราธอนแล้วนะครับเขาไม่ได้เรียกเซนเตอร์นะเขาเรียกว่ากัปตันนะครับคนตรงกลางเคนยาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่
originally from Switzerland. So 19 kilometers completed. The next milestone, of course, will be the 20k mark. 56.52 would put him bang on course. So we've got a couple of minutes. Let's just go. น่าจะผ่านระยะ half มาราธอนในเวลาที่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับเน่เน่สุดยอดมากนะครับ Oh, target will be 11 minutes. Nice. Very much. Oh, under target. That is on target. That is 11 minutes. That is 11 from 2 hours to 11 minutes. Now, the projector is at 1 hour 59 minutes. Oh, that is very much. That is 11 minutes. That is 11 minutes. Yeah, the only similarity really is that Elliot's training camp is in a forest, so he has this very simple training camp. They go for long runs through the forest and all all around dirt roads. They come back, wash some water from a well. You know, it really is quite rudimentary. The training is quite often quite early in the morning, especially the long run. They would go out, you know, sort of five forty-five, six o'clock, and before sunrise. Yeah, and you know, the the very fun thing is to follow them along in the you know in the Matatu bus and then watch as the sun comes up, and you've got this huge group of runners, many of them world class, you know, running their forty k long run. That's you know that's fabulous to watch. And Shalane, in terms of diet, when they're in the training camp, again, it's pretty basic stuff, but it's all high nutrition. Yeah, it's all high quality ingredients because it's locally sourced from the land right there. They have a diet of milk from local cows. They have beet juice, rice, ugali, which is like a maize flour, which is a, a Kenyan staple, and occasional meat. But it's it's just really simple foods. There's not a lot of processed foods, so um, it really allows them to have really great nutrition and I don't it's not that they're trying to have great nutrition it's just naturally the way their culture is well actually I have to say that the, the beet juice thing I think that might be a new innovation uh, because I don't remember you know from a few years ago anyone doing that but there has been some science into in, in, into the you know the potential of, uh, of beet juice so I wonder whether that's something a little something has been introduced just a quick weather update there was a 10% chance of rain forecast for today and I can confirm that it has just started to rain now so if we see one or two splits and spats on the on the camera lens that is now real rain as they go to oh. stand again the the end of this course and they are now through 20 kilometers we'll bring you the latest split as soon as we get it but 56 52 Shalane was the target for 20 kilometers and very shortly we will be through the halfway point yeah I mean they did, not want yeah. 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 they did not predict rain but you know Elliot is prepared for anything um, I don't think that's going to deter him in any way he probably isn't even recognizing that it's raining um, oh. some great fans not trying to cap learning maybe trying to capture 20 kilometers in the time of 57 what a surprise he's disappearing off the picture <laughs> หนึ่งกิโลครึ่งก็จะถึงระยะฮามาราทอนน่าจะผ่านครับเออเออครับระยะฮามาราทอนเมื่อกี้บอกว่าต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงครับแต่อันนี้ไม่น่าไม่น่าจะแต่น่าจะประมาณชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงสิบยี่สิบวิแล้วประมาณเอ้าทำไมวิ่งห่างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นโอเคช้าไปนิดนึงแต่ว่ายังมีเวลาตุนสำรองอยู่ประมาณ90Data 
shows that grafting can conserve about 87 energy โอเคใกล้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับ21กิโลเมตรในเวลาต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับใกล้เลยระยะฮาฟไปแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออาจจะต้องเร่งความเร็วนิดนึงนะครับถ้าคิดเอาง่ายๆนะครับเพื่อที่จะต่ำกว่าสองชั่วโมงเพราะว่าเราต้องวิ่งทั้งหมดสี่สิบสองกิโลสองร้อยเมตรนะครับร้อยเก้าสิบห้าเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวิ่งเร็วกว่านี้อีกนิดนึงเอาแล้วมาเรื่อยๆแล้วจำนวนคนดูตอนนี้สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันคนนะครับจากทาง YouTube อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีถ่ายทอดทางไหนบ้างนะครับเ
แล้วก็มีไลฟ์ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะใช้สัญญาณเดียวกับ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นดู YouTube ที่เดียวก็ได้นะครับทั้งหมดประมาณ4แสนกว่าคนนะครับส่วนสัญญาณจากที่อื่นนั้นจะเป็นการเอาไปรีสตรีมน่าจะโดยที่อาจจะไม่ถูกกฎหมายสักเท่าไหร่นะครับส่วนของผมก็อาจจะก้มเก้มก้มเก้มนะครับเราจะทำเป็นรีแอคเฉยๆอธิบายไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเท่าที่ผมจะรู้นะครับอ้าวเปลี่ยนทีมอีกแล้วนะครับเขียทีมที่หกแล้วนะครับเคนยาพอเชลิโม่ USA เอริกคิปเทนูพร้อมเอธิโอเปียแล้วก็เคนยานะครับทีมทีมที่เปลี่ยนมาก็คือจะใช้คนซ้ํากันบ้างนะครับจากที่เห็นชื่อเมื่อกี้จะมีคนซ้ํากันบ้างไม่ได้เป็นทีมใหม่ตลอดทั้งหมดทุกทีมนะครับแต่ก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไปที่ยี่สิบสามกิโลเมตรแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีนะครับโอ้นี่เขาสัมภาษณ์คนที่ได้แชมเปี้ยนตูดฟองนะครับที่มาปั่นตามให้นะครับเมื่อที่มาดูมันเป็นไงยี่สิบสี่กิโลผ่านไปนะครับเวลาออนทาร์เก็ตอยู่นะครับสองชั่วโมงห้าสิบวินาทีและสองนาทีห้าสิบวินาทีนะครับต่อกิโลเวลายังอยู่ในหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีห้าสิบวินาทีนะครับทาร์เก็ตของเราอีกใกล้มากแล้วแป๊บเดียวเนี่ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเร็วมากอ
Oo, oh, magandong kalitaan nila, hala. ก็มีโค้งไปโค้งมาบ้างเล็กน้อยยี่สิบห้ากิโลผ่านไปนะครับเลยครึ่งทางมาแล้วนะเหลืออีกประมาณสิบสิบห้ากิโลนะสิบเจ็ดกิโลเร็วมากได้การพักเก็ตด้วยไปไปมาแต่ทำไมแพทเซอร์รอมนี้วิ่งห่างจังเลยต้องดึงขึ้นมาหน่อยบ้างขึ้นมาหน่อยโอเคค่อยๆค่อยๆดันขึ้นมาค่อยๆดันขึ้นมาค่อยๆดันขึ้นมาแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เอาครับยื่นน้ำครับยื่นน้ำดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดู I mean, he's very much his own coach, but you see how strong he is when he gets really challenged in races. You saw it in the London Marathon this year. He was really, really challenged by some very strong Ethiopian athletes, and you could see his strength uh, in burning them off. Uh, you know, he does read a lot, so he likes, you know, Paulo Coelho. You know, he likes to read self-help books. You know, he's there are lots of kind of business-style, you know, management books in the, in that camp. They do a lot of reading, those guys. When they're not watching Premiership football and so on, they really tried to improve themselves in that regard. Yeah, I mean, he's very much his own coach. But you see how strong he is when he gets really challenged in races. You saw it in the London Marathon this year. He was really, really challenged in races. You saw it in the London Marathon this year. He was really, really challenged in races. You saw it in the London Marathon this year
Yeah, he actually has in his home uh, with his family a library full of books. And a few of the books that he's uh, recommended I've actually read because, as I said, if Elliot, if it th Elliot thinks it helps him, I'm, I'm going to read it too. And um, so, yeah, he's, he's a great um, source of inspiration for many people um, in the fact that he's, he educates himself and he's always self-improving. In fact, Patrick Sang, his coach, says, I think we're at the point in my career where I actually learn more from Elliot than I teach him. Interesting here, just a, a final briefing for the next team of pacemakers who will take over at uh, 28 kilometers. Uh, going through final instructions, there is Tony Barden, who is uh, part of the, uh, the London Marathon team. That is metronomic pacemaking, 250s all across the board. Yeah, that was beautiful. That's beautiful. Uh, so you want to talk about continuity as well. Um, Elliot's mum taught Patrick Sang at primary school. So this you know this line continues you know they're from the same village they're from the same little subset of the nandi called the talai you know he has that real connection to his home through his school and we should say as well that Elliot had not just a, a very basic and very humble start in life he lost his father when he was very very young indeed and effectively was was brought up and raised by his mum as a as a single parent you know the youngest of four children it was tough you know here's a guy who like so many east africans we've heard over the years who used to run to school oh, a couple of miles we, uh, in the morning back for lunch back in the afternoon back in the morning, used to cycle to the local market the nearest town to take the milk from the farm to get it sold th th this was a, a hard start in life yeah i don't think he would actually make too much of that um because of the type of person that he is um, but yeah, these guys, uh, you know, who, who lead the world in distance running from Kenya, a lot of them come from subsistence farming backgrounds, and a lot of them have a very rough start in life. And, you know, I think uh, Haile once said to me, you think you can be a good runner from a, a good family? You know, he, f he felt like that kind of background fertilized your talent, you know, rather than being a, a hindrance. He felt like it was important for a runner to somehow you know, to have some challenges to overcome in their early life. Yeah, I believe it's there's a callousing, and you know, probably because of his upbringing, he looks at running as a joy. It doesn't seem like a chore to him. He's had and experienced harder things in life, so running 26.2 miles is, is not so challenging when you've been through other things. And his mantra, very simply, hard work, humility, and discipline, and the, the routine that we have tried to bring across to you that Ed was describing is very much a... Oh, a lot nam 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 nam. It's very much run, eat, sleep, and repeat, and repeat again, and repeat again. Yeah, he just keeps on doing the same thing. There's no magic. There really is no like silver bullet to getting as fast and as fit. I, I mean, think you have to have the talent, but yes. you know, you have to keep on doing the same things. That's the mantra for all marathoners: run, eat, sleep, repeat. And that's what really breeds and produces the best results. If you want to be a great marathoner and a great distance runner, I think it was a slight trip I, there. I, I was there a that. trip? Yes, <laughs> I just saw Elliot kind of a little trip up in that transition. And so they've that lost their little rocky yeah. yeah that that wasn't that was a little bit ragged you have to say oh, that the they're just coming through in front of our commentary position yet again from left to speed quite breathtaking and i can't stress enough the crowd out on the course is absolutely phenomenal and let's once again Shalane contrast that to the experiment in Monza where there was no crowd at all it was special invitees only and there was simply no atmosphere yeah, there was only atmosphere on the final straightaway um, and the back side of the track there was no one I mean you could literally hear crickets you could hear breathing you could hear your feet on the road I think we have all know that Elliot thrives off of an environment and the support and the fans cheering. He said when he uh, broke the world record in Berlin that when he was running alone the last, you know, 17K, that it really was the fans cheering um, that was music to his ears and that was helped him break that record. So this is an essential, if we're talking about baking our cake, an essential ingredient to his success today because I'm nervous right now because I know what the last 40 minutes of a marathon is going to feel like. Each 10 minute chunk is going to get harder and harder and he's going to start relying on the environment around him. We're now into Team 7 there. There is the lineup for Team 7 with uh, Brett Robinson, the Australian, the latest captain to take over. We've got uh, Jakob Ingebrigtsen as well, fresh from the World Championships in Doha. 
We have Stuart McSwain as well. And again, an international feel in this pacemaking team. 41 in total. Năng năng đủ các pep đi. Five teams of seven. Mình sẽ mong sẽ bẻ đặt thi đấy ha. Lửa bên này. Transition we saw where there was a slight trip. ขึ้นชั่วโมงสิบนาทีสี่สิบนาทีเพื่อจะทำลายกำแพงชั่วโมงจะว่าช้าก็ช้าจะว่าเร็วก็เร็วแต่มันก็เป็นปรากฏการณ
หลังกับตันแล้วนะครับสปีดอยู่ที่ 21.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับนะครับ I'm guessing it was maybe a fluid issue. This is the quickest they've been running at any stage during the whole challenge, 13.3 miles an hour. And this side-on shot, let's just go to this again because we see, in all its glory, Shalane, the the cadence and the natural running style of Elliot Kipchoge. He's he's just like, but he does. He stands out to me. He just has the absolutely efficient. โอ้เร็วมากเมื่อกี้ผมว่าตอนโค้งอ่ะตอนโค้งเขาจะยืดออกไปเล็กน้อยนะครับเกมเหมือนว่าตอนโค้งอ่ะตอนโค้งเขา
Um, if I were a competitor <laughs> and I saw someone smiling, um, I would be very intimidated. Ed, though, you think that part of the, the, the grimace and the smile is actually to try and counterintuitively relax himself, relax the shoulder. I think he's talked about it. He talked about it after Monza. He said, I, you know, I smile when it's hurting. And that's, you know, it's a... It's something that if you try, it sounds goofy when you, when you try it when you're running, but I think it actually does work. Like, I, if you I make mean, yourself smile. I believe Elliot. He's, <laughs> he, he's the world record holder. If he says it works, um, you're going to see a lot more people out in uh, road races um, across the world. Oh, I know. Do you know what? I just hope that... One hour and a half has passed. Yeah, I hope that they, he can, he can maintain that, that rhythm because he does look very good still. Yeah, physically, everything else is clicking. Like I said, his feet are popping off the ground. They're like little uh, sewing needle, up and down, up and down, up and down. You see how he's off to one side again a little bit here. You wonder. Yeah, sometimes, um, you know, another tactic that I've also seen is when athletes are hurting, they, they tend to shift around the roads like they're uncomfortable and they're trying to find a comfortable spot. Um, sometimes... If there's, you know, the athlete in front of you, the back kick is maybe just coming up a little too close, so he just wants to run off the, the side. Approaching one hour thirty, one and a half hours, about to click round on the clock. We are into the final quarter of this race. Half an hour, half an hour. 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 หนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปแล้วนะครับผมคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาคิด I'm thinking, I've got this, I'm a rock star, I can do anything. So it's really, I think, in these moments, kind of fluctuating back yeah, and forth. There's the, I think, you know, he is, um, he's someone who is, you know, a quite a relaxed and zen-like person. You don't have any, he's putting himself through something really, really extraordinary here. And he will be emotional. There is, you know, thoughts bubble up. Thoughts that, you know, you can see my thumb on the other side. Bam, 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 bam. I can't tell you. He has practiced this. Everyone, like, lost high video. The last three months. As soon as he committed to this proposition and to this challenge in training, he has visualized. Me, can, sharing, can, ah, between. You're on the streets of Vienna. Ah, the person from the Jagayan with the Choke, ah. To execute and push through the pain. So he has practiced this over and over. And I find that actually, when I'm in races. In a major marathon, I take myself out of the streets of that major city, and I go back to the streets of Portland, wherever I'm training, and I visualize myself back in my training grounds, in my comfort zone, with my teammates, with my coach, and it brings this familiarity, and it doesn't become this overwhelming proposition. Uh, เวลาสวิงนะครับเร็วขึ้นสองวิบ้างช้าสองวิบ้างนะครับ Yang on target, you know. The green boxes again. If you're just joining us, the the green box that we've been showing you, kilometer by kilometer, means that he is on target for that kilometer. Two minutes fifty for the kilometer is the target pace that we need, and that is represented by that green laser. That is sub to our marathon pace, and that is the guide. Which is provided by the the laser pacer car. Here's the green laser. As again, the runners go in front of our commentary position. There won't be many more times we see them pass and flash in front of our commentary position before the now and the end of the race. We're into the last half an hour. Okay, being the one, huh? The next team. This is team number eight. Team team eight, huh? Why are the guys so big? โอเคกับตันเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนออกโอเคกับตันคนใหม่แทนเข้ามาแล้วครับเลี่ยนออกนะครับโอเคกับตันคนใหม่แทนเข้ามาแล้วครับเลี่ยนออกนะครับโอเคกับตันคนใหม่แทนเข้ามาแล้วครับเลี่ยนออกนะครับโอเคกับตันคนใหม่แทนเข้ามาแล้วครับ
So you sometimes see just a couple of seconds come up a split when he gets a new team. And that's all. So that's a Chogate is uh, one of that team, one of his lifelong friends, one of his closest friends. Yeah, and you actually saw Augustine, I think, just saying a couple of words um, to him. So I don't know whether Elliot heard it, but uh, just when they had a change over, you saw, you saw him saying something there. And Augustine will be here for the remainder of the race. Um, he is uh, closing out with Elliot, and I, I feel like that's by design. Well, this is all about Elliot Kipchoge, of course, and what a moment we've talk, been talking about. What might be going kilo, through his mind? Kilo, One of the things he might be thinking about is his wife and family. Grace, his wife, who has never seen him race live in the flesh before. Well, she is now, and she's with Razi. She is indeed. Grace, I see you watching your husband up on the screen. What goes through your head when you see him run? Uh, I'm kind of nervous, but I'm also excited that... Uh, he has tried to break the uh, two-hour barrier of marathon. Two really hour excited, barrier I'm of marathon. happy for him. Yeah. You've also brought your three children along as well. How are they enjoying it? They are very excited. They have never been to a race where their dad runs. Yeah, they are, it's their first time. Yeah. So it's a special occasion for all five of you. But what would it mean, do you think, for Kenya? if Elliot were to break this two-hour barrier? Well, Kenyans are really waiting and are very excited for Elliot to do what no human has ever done. Yeah, they are really waiting. <laughs> well, it's an absolute joy talking to you. I won't let, take your eyes off the screen any longer because I know you want to get out there and support your husband. I do have to also say that Grace wouldn't normally do things in front of the camera, so we're very grateful that you came to speak to us now. Thank you, Grace. Thank you. Yeah, thanks very much indeed, Grace. Great to see her here. What a moment and what pride she must be feeling. And uh, Razi mentioned her three children and uh, Elliot's three children, Lynn, Griffin and Jordan. They're all uh, uh, here today as well. The ignition keys of his life, as Elliot refers to them. It's a lovely image and uh, one of several memorable lines. We talked about the self-help books that he, he likes to, uh, to read. He devours them. And actually... In all seriousness, it would be very easy for some of these lines to sound rather cheesy and rather manufactured. But when they come out of the mouth of Elliot Kipchoge, they sound sincere, and he always measures the importance of each one. Yeah, he is selective and as a way, in a way, it's like he prophetic. The way he, and 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 he doesn't waste any words, and I think everyone really appreciates what comes out of his mouth because it holds such importance every time he talks. We are into the penultimate team of pacemakers, one man who's done a sterling job today, Stanley Kaveni from Kenya. He was part of Team 7, and he's just with Crystal. Stanley, so great to grab you right here at a crucial part in this race. Can you just give us a sense of, before it all started, what was the camaraderie like? What was it like in the tent? It was really emotional. Uh, we look at Elliot eyes in the tent on the screen and you look at the man he's very straightforward you know he's just in his mind you can tell that he's saying yeah i'm gonna make history today and he's happy that you know all of these people are all over here to witness the history and the rest of the world goosebump moment it definitely sounds like but stanley from a an african perspective and what this means for the continent of africa if it is a <laughs> this means a lot not only the continent of africa but the world at large uh Elliot will be the first human to run uh, under two hours, and this is so inspiring. Not only to the runners all over the world, but to everybody that no human is limited. You can go to your goals as much as you have in your own mind that you want to do whatever you want to do. So it's not about running, it's about inspiring the world and everybody else in the world that everything is possible and no, nothing is limited for you. You're sounding confident. I sound confident, and I. I feel confident that this will happen today. I believe in Elliot 100%. I believe in the team that we and have. Man, I believe in man, God uh, the sponsor that, you know, sponsored this Ineos. We, we really believe in what's happening over here because we've been here for a long time just getting ready for this. What of the tradition of distance running in Africa, how it gave you your base and gives Elliot his? Uh, in Africa, running started to be something that's not only sport, but everything in our lives. Um, we do, we do it for sports, but again, we do it for living. Um, running as Honey Scholarship, I went to the United States to study in the University of Arkansas. Uh, get my degree. I'm going to go to the school. 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 I'm going to
school fees in the United States is about $2,000 a year. So I couldn't afford that, but they give me free education through my running, and now I'm still going uh, being the time route and on so some it's been some quite a journey, but a very incredible journey. I love it. Thank you for being part of this journey. Great chatting to you, Stanley. Appreciate it. Thank you. Stanley Cadena oh, there. Yeah. Oh, the, uh, yeah. the, uh, yeah. One more oh, time. Yeah. That's the smaller of the two roundabouts. We are approaching. 35 kilometers. We've got what just over oh, 20 okay. minutes to get now, Elliot Kipchoge home over the finish line inside the two hour mark. Just to stress, this has never been done before. No, it won't be a world record, but the whole point of this exercise, if you're just joining us, was not to break world records. He's already got the world record. This was stretching the limits. What is the limit of human endeavor? And as the hashtag okay. we've been using Kinder, said, Kinder. And as Elliot says so eloquently, uh, no human is limited. He wants to do something that has never been done before. Okay. We've had a man well, on the moon. We've had Roger Bannister breaking the four-minute mile no. 65 years ago. We've had uh, Edmund Hillary on Everest all those years ago. This would be along the same okay, lines. This would be an achievement of that magnitude. No human is limited. And we are now in, into the last 20 minutes of this being a, a reality. I'm just watching his face here, and it is absolutely fascinating his eyes are like dinner plates he's having to talk himself through this he's telling himself that he's got it you know he's smiling a lot uh, I... he's like um, it's like a man who's told himself to dismiss what his body is telling him yeah his body is saying stop He's a man possessed <laughs> but you know he's trying to become a pioneer and a trailblazer right now and it's a threshold so bold and inconceivable, yet here we stand at the doorstep with the notion that the human spirit can take us across it. And I believe that in Monza, him knowing that he was only 26 seconds away. We want to know that after that, he went to the end. We want to meet him and feel like he was going to go before, go after, and go after. How did he feel? What happened? What happened? เขารู้สึกยังไงเขาทำอะไรเขามองอะไรเนี่ยทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนี้ว่าเขาจะทำลายได้หรือไม่ได้เนาะเตรียมเตรียมเตรียมโอเคทีมสุดท้ายนะครับทีมที่เก้าทีมสุดท้ายแล้วนะครับทีมสุดท้ายแล้วทีมสุดท้ายนี่เป็นทีมที่เขาไว้ใจมากที่สุดเป็นเรื่องของทีมไว้ใจฟีมือเพื่อนๆด้วยอะไรด้วยว้าวฉันคิดว่าเราต้องใช้เวลาพักผ่อนด้วยและแบบ I've just edged myself up closer on my seat. The butterflies are really starting to uh, accumulate right now. And we are on the finish line here. We're hoping to, to call Elliot home and make a little bit of history here. I can tell you that the crowds at the finish line are 12, 15, 20 deep. We have a posse of Kenyans who are making an absolute racket. We've got Kenyan flags all over the place. The atmosphere is absolutely electric. And, and yet again, one of the contrasts between the the experience in Monza a couple of years ago, and I think you make the point very well, uh, Shalane, that mentally he said he, he didn't know when he went into that Monza experiment how close he would get to the two-hour mark. He had no idea at all. Now he knows, and you just sense, as Ed was describing, that he knows in his heart of hearts that he can do this. Yeah, he knows that this is going to open up the floodgates of the future as to what is possible. And, you know, you can't, sometimes you can't be what you can't see, so... He's going to be an example for all future athletes, but not just athletes. His messages to the world of, you know, what are you possible? You know, what is your, what are you capable of doing, and what is your possible best self? I feel very nervous right now because. He has to keep the pace up. 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 You know, you just you're just hoping that he's going to be the man. Ten seconds is the margin for error here. I just wonder. When he gets into that final kilometer, once he can physically see the finish line with his naked eye, the team's time will change. The next couple or two or three kilometers that are the most crucial. 
อนนี้ทุกคนเตรียมตัวไปรอที่เส้นชัยนะครับเส้นทางก็สวยมากครับมีต้นไม้ใบไม้กำลังร่วงนะครับอากาศดีโอเคมีจักรยานไกด์อยู่นะครับเออจักรยานซอยคุมอยู่ด้านหลังนะครับน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับทีมสุดท้ายเข้ามาเปลี่ยนแล้วนะครับในกิโลที่สามสิบแปดกับตันนะครับคนสุดท้ายที่จะนำคลิปโชเก้นะเป็นลายที่สวยงามมากรอบสุดท้ายนะครับ last lap last lap ทุกคนทั่วโลกนะครับกำลังจับตาดูเหตุการณ์นี้นะครับคนดูยอดตอนนี้พุ่งมาที่ 576,000 คนนะครับบน y o u t u b พร้อมกับคอมเมนต์ลายสดที่แบบเด้งแบบรัวรัวรัวรัวรัวมากนะครับให้กำลังใจและทำให้อยากต้องอยากให้เขาทำลายกำแพงอันนี้ให้ได้นะครับมันจะเปิดเราไปสู่อะไรหลายๆอย่างมากมายเขาว่าอย่างนั้นเนาะพิธีกรเขาว่าอย่างนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาการทำนวนการเตรียมตัวทั้งหมดนะครับเพื่อทำให้มนุษย์คนสามารถวิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะครับจะเป็นมนุษย์คนแรกของโลกนะที่วิ่งมาราธอนต่ำกว่า2ชั่วโมงโดยไม่พัก5กิโลสุดท้าย5กิโล200เมตรใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้เวลาได้ทาร์เก็ตหมดนะครับไปไปไปโอ้โหเวลาได้ทาร์เก็ตหมดนะครับไปไปไปผมว่าช่วงกิโลสุดท้ายอ่ะจะสามารถเล่งเครื่องได้อีกจะเร็วกว่านี้ได้อีกเพราะกำลังใจมาไงกำลังใจมาแล้วมันจะเร็วกว่านี้ได้อีกแล้วไม่แน่เมเจอร์มาราทอนอาจจะมีการทำลายสถิติโลกอีกอาจจะไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงแต่มันก็จะแค่เฉียดสองชั่วโมงอีกเชื่อทีเดียวเพราะใจมันมาแล้วไงมันทำได้แล้วไงใจมันมาแล้วว่ามันทาได้ต่อไปเมเจอร์มาราธอนถัดถัดไปอ่ะมันก็จะทําได้มันก็จะมีคนทําได้เมื่อมีคนแรกทําได้มันก็จะมีคนทําได้มันเหมือนแบบมีเป็นแบบจิตวิทยาอะไรบางอย่างโอเคตอนนี้เขาแบบเรียงตัวแบบเฉียงเฉียงเยื่อนิดนึงคิมโชเก้เขอบคุณ
pacemakers who've done their job. Patrick Tiernan was part of the, the last team that were out there, and he's been speaking to Crystal. Patrick, we are on the threshold. Yeah, I mean, it's unreal. I mean, he's on pace and he's killing it, so we're also rooting for him here. What does the no human is limited motto of this whole challenge mean to you? I mean, I mean, he's a he's a human who lives by that motto. I mean, two years, I mean, five years ago, the sub two hour marathon wasn't even considered possible. Um, and now you've got a guy who's out here and he's cruising around looking like he's not even breathing doing it. So, you know, the motto is it's perfectly suited for this event. And, you know, it's something that we all, all 40 of us want to try and oh, get out of here. เหลืออีกตอนนี้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบเก้าแล้วเหลือเวลาแค่สิบนาทีสิบนาทีสามกิโลใกล้แล้ว Patrick there, Patrick Tiernan, and we've got on the finish line here. We've got people who've climbed into trees. We've got one or two people who are standing on top of the portaloos. The portaloos. มีคนปีนหลังคามีคนปีนต้นไม้มีคนอะไร Craning their necks. Everybody wants the best possible view. ทุกคนนะจะหาจุดที่ดีที่สุดในการดูการทำลายสถิติครั้งนี้นะ And Ed, we're into the last ten minutes. We've got ten minutes to bring him home. Well, I'm starting to feel like. นาทีสุดท้ายนะครับโอ้ตอนนี้นาฬิกาโชว์ตัวออนทาร์เก็ตไว้ตลอดเลยนะครับว่าเวลายังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นกำลังใจให้เราทำให้ได้ส่งกำลังใจไปสู้เก้านาทีนะครับเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก้านาทีเก
history unfolding here before our very eyes. โอเคใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วอีกห้าวินาห้าห้านาทีนะห้านาทีสองกิโลสองกิโลครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม
Sayap tap 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 tap. อีกหนึ่งนาทีทุกคนวิ่งตามหลังแกนะครับสปินในช่วงสุดท้ายนะครับใช่แล้วเส้นชัยข้างหน้าเส้นชัยข้างหน้าแล้วอีกหนึ่งนาทีมีนาทีเอ้าหัวใจเต้นแรงมากสุดยอดอ่ะหนึ่งนาทีอาเข้าไปอาเข้าไปเอออีกสามสิบวิอีกสามสิบวิอีกสามสิบวิตั้งใจตั้งใจตั้งใจนิดเดียวอีกไกลสามสิบไกลแล้วไกลแล้วอาสุดยอดเขาทำลายได้แล้วสุดยอดเห็นไหมบอกแล้วช่วงสุดท้ายอ่ะมันจะมีแรงฮึบยังไงก็ยังไงก็เนี่ยยังไงก็ได้สุดยอดเย้เฮ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ย Inside two hours, and the Olympic champion, the world record holder, the greatest marathon runner the world has ever seen, is now in the history books, and they are going berserk right in front of our commentary position here. We could just see his physio. He is he is a tough guy who hurts people for a living. He puts his thumbs deep in their muscles, and he is weeping in front of our commentary box here. There is Grace. There is his wife. What on earth must she be thinking? You choose a race to go and watch your husband race for the first time. This is not a bad choice. It's a good one. It's a good one. It's a good one. I wonder what his kids are going to say later today. Oh, Dad, it was okay. It was pretty good. We see all the Kenyan flags here. This is such a big moment for Kenya, for East Africa, and it's incredible that we're watching this supreme. โอ้สุดสุดสุดยอดมากเห็นไหมเขาทำได้เขาทำได้ขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็หวังว่าจะมีกำลังใจออกไปวิ่งกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ